Karibu katika clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Waipopo na kuletea mada inayosema mpenzi wako anakulinganisha na mpenzi wako wa, na mpenzi wake wa zamani kama huamini mwangalie huyu hapa Wow ni jambo la msingi ufahamu kwamba unalinganishwa na kama unalinganishwa unaweza ukalinganishwa ukaonekana unafaa zaidi au ukalinganishwa kuonekana hufai haya yote yapo lakini jambo la msingi ufahamu kwamba uangalie unaweza ukalinganishwa kwenye maeneo ambayo wewe hutarajii kulinganishwa ningependa nirudie hiyo point kwa sababu hii message nitakao isoma inaonyesha hilo Unaweza ukalinganisha katika eneo ambalo hukutarajii kabisa kulinganishwa ambao ni hatari sana kwa sababu huwezi kujua kama unalinganishwa na ukakuta mpenzi wako anakubadilikia kwa kitu ambacho ulipo ukijui kabisa naomba nianze na hiyo message kutoka kwa msikilizaji wa Radio Free Africa ambaye ametuma swali hili naomba nimechat naye sana sawa kwa hiyo nitaenda kuonyesha mchatisho mzima nimechat naye sana 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 lakini nikaona kwamba lazima nilikuletee na wewe ujifunze kitu cha muhimu sikiliza swali la huyu kaka Asma Dr. Shikamo Mimi ni mwanaume umri wangu miaka ishirini na mitatu Nina mahusiano na mwanamke alio na umri wa miaka ishirini na tisa ana watoto wawili Alikuwa ameolewa akaachika Dr. na jiuliza maswali yani nilikuwa na mpenzi nimemwacha Yaani natamani kuachana naye maana nataka nitafute mwenzi wa kuoa. Lakini huyu ana watoto wawili ambao sio wangu. Lakini nampenda. Hata siwezi kumwacha. Doktor, mwanamke huyu sijui inakuwaje. Natamani kuachana naye ila siwezi. Doktor, unanisaidiaje maana du siwezi kuoa mwanamke mwenye watoto wawili. Na maana nina wivu kuzidi yogo alafu wazo la kuachana naye huyu linakuwa gumu na juta kumtongoza kwa sasa mahusiano yetu yana mwaka na miezi miwili najitahidi ni mvuluge lakini asikii bado tunaendelea tu unanisaidiaje daktari nikamuuliza hivi unashindwa kumwacha kwa kuwa anajua kutiana kitandani vizuri zaidi au ni mzuri wa sura akajibu swali hilo. Dokta, yaani huyu kuhusu sura wala sio mzuri kivile. Ila kitandani utafikiri ni mhindi. Kwa mawazo yake yeye huyu kijana na vyombo wahindi wanajua mapenzi sana. Anaendelea nikamuuliza hivi. Anakunyonya dudu lako vizuri sana? <laughs> Akasemaje? Dokta, kama ulikuwa unapiga chabu, yaani ananichezea mwili kama ana chati. <laughs> yaani kwenye simu mtu amadokodoka kwenye simu. <laughs> anaichezea anaichezea mwili kama vile ana chat doctor kila mwanamke ambaye nasema subiri leo nikamjaribu na huyu hata hafiki tena doctor nakuta huyu na amewazidi wote nikamuuliza swali lingine huyu ni mwanamke wangapi kutombana naye akasema kama wa yeye ni wanane ila nimekutana na watano ambao huwa hawafiki pale huyu alipofikia Dokta, sijui nifanyeje nimechanganyikiwa nikamuuliza una kazi gani akasema nauza genge la matunda nikamuuliza unamsaidia kiuchumi huyo dada akasema ha, akasema hata wala simpendi ila maana anafanya kazi JKT za kupikia viongozi wa jeshi sawa akasema hivi akasema nikamwambia hivi kama wanaume wazee wanapenda mabinti na kuwaoa kwa nini wewe usimkubalie huyo mwalie kuzidi miaka yote hiyo? Akasema du, usiombe daktar, ilo siwezi. Unaweza kuona, sasa nime baada ya kukutana na meseji hii asubuhi ya leo nilikuwa na kipindi jana na Rolf Africa. Kukutana na meseji hiyo nikaamua nifanyie utafiti wa haraka haraka, ni kweli. Hayo yapo. Mwanamke mmoja akasemaje? Akasema hivi, hata mimi na wakumbuk na na, na walinganisha kwa hivi. Absolutely, yes, I compare them. I will be stupid not to compare them. I use my eyes and my brain to make a better decision. Hmm. Lazima ni wako mbali, lazima ni walinganishe. 
ili niweze kufanya maamuzi sahihi ya kuchagua nani wa kuichi naye milele lazima ni walinganishe mm. sasa kuna wengine wataachwa kwa sababu wamelinganishwa <laughs> hata ukiwa ndani ya ndoa unaweza ukaachwa au kachepuli ukachepukiwa <laughs> sawa so, ukakuta mwanaume anachepuka sana mwanamke anachepuka sana kwa sababu analinganisha utamu sasa haya yapo sasa nimefanya kazi ni kama ile mzungu sasa sasa sawa 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 sasa kama mzungu sasa mwa kwanza unaweza ukalinganisha ukoonekana ni mzuri ni bora zaidi kuliko wale wataangulia au kalinganisha ukoonekana mbaya kuliko wale wataangulia sikiliza huyu anavyosema hivi it is always contrast that puts my husband in a positive light as opposed to my ex sasa hivi ninapokuwa ninamlinganisha mume wangu na wanaume wengine wale wataangulia naona mume wangu ni bora zaidi ilo unawezekana kwa hiyo uwezo kujua sasa wewe uko kwenye neno la ubora au neno la hasara la faida au la hasara sawa 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 mwingine akasema kwamba ile wazo huwa linanijia mara kwa mara lakini wanaliponda sawa naliponda sawa asema ile inanijia mara kwa mara asema i try to crush the thought as quickly as they occur because i'm always cherry picking the best attributes of my ex against my wife doing My wife is doing to annoy me. Akisema mara nyingine najikuta kwamba na naona mpenzi wangu zamani asingenifanyia ile ambayo mke wangu ananifanyia hivi. Unaona? Nasema mara nyingine itaidi ile kile kile kwa sababu nataka dondoo yangu idumu na na moto kulipondea. Lakini pale mke wangu anaponisumbua mawazo ya mpenzi wangu zamani yanakuja. Sema mpenzi wangu zamani asingenifanyia hili. Lakini mke wangu ndo nalo lifanya sasa hivi. Unaweza kuona jinsi gani? Asema kwa sababu mpenzi wako zamani asingelifanya hili, lakini mke wangu mbona analifanya? Akasema yaribisha kulifukuza hilo wazo na kumlinganisha lakini inakuja. Sasa kwa. Sasa wewe sijui nakuaje kwako. Sawa, sawa. Sikiliza, mwingine anatuili. I can't avoid it. Asema siwezi nikalikwepa kumlinganisha mwenzangu niliye naye sasa hivi na mpenzi wa zamani, ndio siwezi nikalikwepa. Sawa, sawa. I can't avoid it even if I try so atakam nijaribisha kukwepa na shindwa. Sawa. Sawa. Excess was pretty close to my physical ideal and she had the skill of a top notch whore in the bedroom. Asa bibi. Mpenzi wangu wa zamani ana maumbile ambayo ndio mbona unasema kwamba haya ndio unayataka kwa mwanamke. Sawa. Lakini zaidi ya hilo anasema kwa kitandani anasema top notch yani ni ufundi wake wa kitandani ni wa ule wa kiwango cha juu sana. Ta. I dumped her because I didn't want to raise her ex kid. Asema nilimwacha kwa sababu nisikutaka kumlea mtoto wa mwanaume mwingine. <laughs> Lakini kama isingekuwa hivyo ningemwoa huyu huyu. Kwa hiyo unaweza kuona. Asema hivi sikutaka kumwoa yule dada kwa sababu alikuwa na mtoto wa mwanaume mwingine. Hicho tu. Sasa wewe una uwezo kujua sababu zote kwa nini mwanaume amekuoa? Uwezo kujua sababu zote kwa nini mwanamke amekubali uwe 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 mume wake? Uwezo kujua zote na utaambiwa. <laughs> Lakini utalinganishwa. Katika maeneo mbalimbali utalinganishwa. Kwa hiyo ni jambo la msingi wa makini uweze kujitahidi kupenda mkeo, kujitahidi kumpenda mume wako kwa nguvu zako zote, usisubiri hisia. Muonyeshe mapenzi kwa nguvu zako zote kwa uwezo wako wote. Unajua unalinganishwa unalungani, na nani? Haleluya. Sawa. <laughs> Lakini kama kama unazunguza mwanzo ni sawa. Unaweza kuinishwa kwa mazuri, ukaonekana wewe ni bora zaidi. Sikiliza hii term. Honestly, I'm married to the right one. Every time in a while I'll bump into one of my exes and feel validated. It is a good reminder how lucky I am. Hii ni term. Sasa Asema namlanganisha mume wangu lakini kwa mazuri. Sawa. Na kwa sababu nimeona na, na, na kiri wazi kwamba mwanaume niliyempata ni sahihi. Asema mara moja moja nakutana na wapenzi wangu wa zamani. Ni ajali tumetokea ajali po huyu mmekutana naye dukani, huyu mmekutana naye hii sokoni, huyu mmekutana naye eh, kwenye mabasi au something like that. Asema wewe lakini kila ninapokutana naye najikuta kwamba najiona kama mimi ndio mwenye bahati nilipata aliye bora kuliko wote walioniacha. <laughs> Asema najua na kwamba nimepata mali bora kuliko wote wale uniacha au niliacha na nao. Kwa hilo niliweza na kutokea. Nao. Mwingine akasema hivi, siwezi nikadanganya. Lakini huwa nalinganisha, sio kwa kufanya makusudi kuwalinganisha, lakini siwezi nikakudanganya na kuambia kweli lazima nawalinganisha. Sawa. Haya mawazo yanakuja na chakuja akili zangu tu yanakuja. Siwezi. Sawa. Like Manza. Lakini pamoja na hayo nayo mlinganisha nayo kitandani ufundi wa kitandani na mlinganisha sana 
Gue ini menombe. Karena saya lebih. Anak puninya yang duduk langgu. Ucap lah muake. Mau ini kuring kalisya nak. Wahyu le, wahyu le. Anak puninya yang duduk langgu. Nampak nak wujud anjoni rezoli. Kau kuno nyonya haji wakil fundi. Tak, tak. Anak puninya yang duduk langgu. Sab. Alafu, nah jinsi kan mion rokok yakin aku kata aku jadi mikau frani jinsi anak itu on rokok sama moves mion rokok yakin aku kata aku jadi landro anak kata kiuno anak fanya aje anak itu ni bana bana vivi vivi dah yo nak tinggal ni sih sama si bosan kaji itu dia anak kuja asa asa mana mui so asa hira mui so ni kuamba asa itu kuja mah asa ame ame pota girlfriend Hasa girlfriend ana farm ex boyfriend wake alikuwa nani? Hasa anajiuliza. Mbona yule ni mzuri ni handsome sana amenikubali mimi? Hivi kweli anilinganisha na yule handsome? Na nani acha? Unaweza kuongelea hasa umeoa mwanamke sawa? Unaoa mwanamke sio mzuri sana. Lakini yule aliyechana naye ni mzuri kweli kwa sura ana mahibu si ana matiri mazuri amejaa vizuri. Hasa yule unakula yule unakula una ile hali ya kujiamini kwa kweli kama alimwacha alikuwa anaweza kurudiana naye hata kama wasimu wakumbushie. Pero yo ni un solo y sana curico mi mi No, no, con yo arca mayor hipo Pero yo ni un solo y curico mi mi Y yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que yo Uni ubi na dam, upo Sa uni ubi na dam, upo Kwa yo, ya zari Ya zari, una linga nisho Kwa yo, edelea kunisikiliza hapa Ntapa mitu vingi zuli Mitu kwa salisa uwe mpensi bola zaidi Akini uke nisho na kanawe bola zaidi Kwa edelea kwa ngrea channel Wambila marafiki zako Kama uja isajiri, uja isajiri Sawa, kuna kibox, wala kibani kwa subscribe Bofia ili uweze kupata taarifa atakapoka video mpya na ukuja tena kesho tu bofi haraka sana uweze kujisajili uweze kumwona chama cha Rainda atakapoka video mpya kupata taarifa haraka namba zangu za simu nitaka ushauri kuna gharama shilingi 5000 tu kwa njia ya simu namba yangu ya simu ni 0754399994 narudia pole pole 0754399994 0754 kwa Kiingereza 0754039994 0754039994 God bless you and bye